Dr. Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jini Mwanza msikizaji na mtazamaji wa chanela hii ni mara nyingine tena na rudi hapa kwenye studio hii na kuletea mada inayosema tendo la ndoa linavyosababisha kusalitiana tendo la ndoa linavyosababisha kusalitiana tendo la ndoa ni kitu kitamu sana sana kwa mwanaume au mwanamke ambaye anajua utamu wake haweza kapingana na kitu kama hicho na ni eneo la kipekee ambalo watu wanaopendana wanalifanya ni mchezo pekee ni ngoma pekee inayochezwa uchi sasa mpaka mtu anakubali kuvulia nguo zake zote sio kitu kidogo kuna matarajio fulani alionayo kuna utamu na utamu huu una faida sio kwa ajili ile burudani yenyewe peke yake lakini ina faida hata kwa afya yako vile vile Mwishoka na kesi za watu ambao wana maradizo ya mgongo au kiuno kwa sababu hawajafanya tendo la ndoa au wanafanya tendo la ndoa lakini sio tendo la ndoa toshelevu kuna watu wanaugua magonjwa ina fulani fulani hawajui ni kwa nini kwa sababu ni wamekosa vichocheo ambavyo vinatibuliwa wakati wa tendo la ndoa ambavyo vingesaidia kuongezea kinga ya mili yao na sio hilo vipi peke yake tafiti zinaonyesha kwamba watu ambao wanafanya tendo la ndoa na kufanya tendo la ndoa wanapokuwa makazini wanafanya kazi vizuri zaidi kuliko wale ambao enjoy tendo la ndoa lakini sio hilo peke yake kuna daktari ambaye amefanya utafiti miongoni mwa wanaume 400 sorry 1439 na, na wanawake 6669 anaitwa Dr. Ami Mulishe huko wa chuo kikuu cha Toronto nchini Canada watu 1400 na 800 wanaume wakati wanawake 6669 na ni tafiti kubwa sana iliyofanyika mwaka mbili na kumi na saba tafiti hii inaonyesha wazi kabisa kwamba watu ambao wanafanya tendo la ndoa mara kwa mara mahusiano yao ya ndoa yanakuwa na furaha zaidi yanadumu zaidi na kila mmoja anajivunia kuwa na mwenzake sasa ni tendo la ndoa lenye kiwango shida iliyopo ni kwamba asilimia kubwa ya wanawake hawafikishi kileleni kwa hiyo wanaingia kwenye safari ambao hawajui inaishia wapi. Nimeipa jina ambalo ningependa safari ya kwenda kusikojulikana. Pale ambapo mwanamke anaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi ya kufanya kitu na mwanaume lakini hana uhakika kwamba atafika kileleni. Ni sawa na mtu ambaye anaenda kwenye safari ambako wanakwenda hakujui. Safari ya kwenda kusikojulikana. Sasa Hali kama hiyo inasababisha wanawake wengi wakose hamu ya tendo la ndoa na mwanamke anapokosa hamu ya tendo la ndoa atamnyima mwanaume. Naomba nikusomee maswali kadhaa yaliyokuwa yamenijia kutoka kwenye kipindi cha ambacho nimekuwa kwenye Radio Metro FM na Radio Free Africa uweze kuelewa jinsi gani eneo hili lina shida sana na maswali haya nitayajibu eh, kwenye kipindi changu cha Jumatatu. Uh, uh, Redo Fiafika kinalishwa saa tano za usiku. Sikiza swali la kwanza. Sema, "Dokta mimi ni mwanaume, umri wangu miaka 28. Nina tatizo ni silo lielewa. Nikifanya sex na mwanamke mwembamba na chelewa kumaliza. Na kama nikikesha naishia goli mbili. Lakini mwenye makalio makubwa na mwili mnene naweza kupiga goli nne hadi tano Tatizo ni nini?" Hilo ni swali la kwanza kutoka kwa mwanaume. Na asilimia zaidi ya tisini na tano ya wateja wangu ni wanaume asilimia zaidi ya tisina tano ya wateja wangu ni wanaume. Sikiliza swali lingine hili. Sasa Mimi naitwa X. Ni mwanamke ambaye niko ndani ya ndoa miezi nane Swali langu ni hili. Hivi mwanaume ambaye kila siku anaishia goli moja anakuwa ni mgonjwa au nini? Naomba ajibu daktar. Swali la tatu Naitwa Ramadhani umri wangu miaka 29 kwa nini siku hizi nashindwa kurudia tendo la ndoa wakati mwanzoni mwa ndoa yangu ilikuwa bandika bandua <laughs> unaweza unaweza ukaona kwanza umetuma maswali hayo kwa sababu kwanza nina dawa za kusaidia matatizo kama hayo lakini bado bibi nazungumza na, na tafiti ambazo zimefanyika na watu ambao wamelipwa kufanya utafiti kwa hiyo wamekwenda ndani sana tafiti hii iliyofanywa na dr Ami inaonyesha wazi kwamba Hamu ya tendo la ndoa hupungua miongoni mwa wanaume wenye umri kati ya 34 hadi 44. Na, 
wakati kwa wanawake hao majira ndio inapungua kati ya umri wa miaka 55 hadi 64 naomba nikuelewesha kwa nini nani inaonekana kwamba hamu ya watendo wa ndoa inapungua miongoni mwa wanaume katika umri wa miaka 34 hadi 44 kwa nini ndani ya kipindi hiki mwanaume anaacha kuona challenge nyingi za kuwahi kumaliza anaishia kagori kamoja sasa hali inapojirudia hamu inapotea nakutana kesi nyingi sasa hivi za mwanamke analalamikia mume wake tendo la ndoa inaweza kupita wiki hadi ashirikiana hizo kesi zimekuwa nyingi sasa mfikirie mwanamke ambaye analala na mwanaume uchi uchi lakini afanye naye mapenzi wiki inapita <laughs> inatisha sawa inatisha na mifano mingi lakini kwa sababu ya muda na, 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 na sipendi kutumia muda mrefu sana kwenye hii video lakini kwa sababu naomba ya msingi nafanya nafanya na, 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 story ndogo ndogo lakini zikusaidie kuelewa kitu ambacho nataka nikuzungumzie mada inayosema tendo la ndoa linavyosababisha kusalitiana tendo la ndoa ni utamu tena mtamu wa kiwango cha juu sana sasa kusalitiana kila mmoja anajua kumsaliti mwenzie ni kitu kibaya kila mmoja anajua kwamba kumsaliti mwenzie ni kitu kibaya sasa he, tafiti zinaonyesha hivi wachepukaji wote wanaume kwa wanawake huwa wanajuta baada ya kuchepuka bila kujali dini zao walokole au si walokole nasema huwa wanajuta baada ya kuchepuka sawa lakini wanawake huwa wanajutia zaidi kuliko wanaume naomba usikilize sawa tafiti hiyo ya miongoni mwa wanaume 1400 na wanawake 1600 sawa inaonyesha kwamba pande zote mbili wanawake na wanaume wote huwa anapokuwa amechepuka huwa anajuta lakini wanawake wao ndio wanajuta zaidi kwa nini nimechepuka. Nisikilize. Na tafiti hiyo hilo sinaonyesha kwamba sio hilo peke yake. Bali wanaume walivyokuwa wajinga hawa wengi wao sawa. Wanaume anasema hivi anapokuwa amepoteza fursa ya kuchepuka anajuta zaidi. Asilimia kubwa ya wanawake, sorry, asilimia kubwa ya wanaume anapokuwa amepoteza fursa ya kuchepuka anajuta sana wakati Asilimia ya wanawake ambao wanajuta baada ya kukosa fursa ya kuchepuka inakaribia 0.08. Kwa ni ndogo sana. Lakini na hivyo hivyo katika tafiti hiyo hiyo. Sawa? Wanaume wanao wanaongoza katika kudandia wanawake. Yaani mwanamke amekutana naye siku hiyo hiyo siku hiyo anamtia. <laughs> wanaongoza. Sawa? Wanaongoza katika kudandia wanawake. Nasa una, unaweza kuona yani mtu mjui kabisa hujapima tani lakini atakati <laughs> na story nyingi lakini <laughs> inasikitisha sababu nimefanya research mimi mwenyewe maana fulani naona inawezekana hiyo hiyo ipo sasa katika mazingira kama hayo kitu gani kimetokea mpaka mtu anaamua anachepuka na kwa sehemu kubwa mtu anapochepuka anahusisha tena na ndoa sasa katika mazingira kama hayo bila kuzungumza wazi kabisa wataalamu wa sayansi ya mapenzi wameliangalia hilo lakini wamegundua maeneo kadhaa ambayo yanachangia hali hiyo kujitokeza ni kwamba maneno ya Kiingereza ambayo yametumika yanasema hivi a lack of partners sexual competency at first sex was also strongly associated with women subsequent dwindling interest in sex ndio Kiingereza au tafsiri kwa Kiswahili hivi a lack of partner sexual competence at first, first sex was also strongly associated with women subsequently dwindling interest in sex asaibi asema kutokana na ukosefu wa ufundi wa kutosha katika tendo la ndoa wakati mtu anaanza kufanya mapenzi kwa mara ya kwanza imehusianishwa na kupungua kwa hamu ya tendo la ndoa kwa wengi sasa inapungua hamu ya tendo la ndoa utajikuta tayari unasababisha mgogoro kwenye uhusiano wako kwa sababu mwenzio anataka wewe utaki mwenzio ana hamu wewe una hamu inaita hali fulani ya mvutano sasa kwa mtu ambaye hapendi mvutano atakwambia mara moja mara mbili lazima sijisikii anatafuta mchepuko kwa sababu ile hamu ya tendo la ndoa inamsumbua nitakuonyesha kwa mbali inakuwaje inamsumbua sasa katika mazingira kama hayo ambapo hamu ya tendo la ndoa ya mtu inapungua kutokana na ukosefu ufundi wa kutosha ambao wamezungumziwa na mtafiti mmoja wa sayansi mapenzi kwa Kiingereza kuna sati mbendi moja ya Kiingereza vile ningependa nisome ah uh, sijui nimekaa pale anasema hii hapa anasema hivi our sexual 
pleasure goes beyond technique and the gratification and growth of these are fundamental to our overall success in intimate relationship. Because maybe furaha ya tendo la ndoa ina pita kwenye ule ufundi. Yaani zaidi zaidi ya ule ufundi wa mwanaume anaotumia. So na jinsi gani mtu anaridhika inategemea sana sana jinsi gani mtu anafurahia tendo hilo kiujumla kwa maneno mengine ni kwamba usipokuwa na matumaini kwamba utapata utamu kutosha katika tendo la ndoa msingi wa uhusiano wako na mtu uliye naye unakuwa ni dhaifu na unapata nafasi ya wewe kufikiria kuchepuka zaidi usipokuwa na matarajio ya kufurahia tendo ndogo kwa kiwango kikubwa kwa mtu uliye naye inakuwa rahisi kwa wewe kufikiria mchepuko na hii nimeithibitisha nime, nime, nime baada ya kuwatumia wanawake na wanaume video za kufundisha jinsi ya kufanya mapenzi kiutamu utamu sana na tena mpata shida kwa dada mmoja kutokea moshi sawa so, jinsi gani mtu mwanaume ambaye alikuwa hana hamu na mke wake inaweza kupita wiki mbili ifanye naye hadi siku hizi anataka klasiko mwanamke ambaye alikuwa hajawahi kununia mwanaume mwana zawadi sawa baada kukutana na ufundi mpya kutoka clinic ya afya mapenzi jini Mwanza sawa anamnulia zawadi yani kama kichaa inaonyesha inaonyesha jinsi gani eneo hilo lina nguvu ya ajabu kumbadilisha mtu nafikiri kulia statement hiyo eneo hili lina nguvu ya ajabu kumbadilisha mwanamke na mwanaume vile vile sasa mm. <laughs> Tafiti hii inaonyesha nyingine tafiti hiyo inaonyesha hivi kwamba uh, katika mwaka mmoja mwanamke akifanya mapenzi na wanaume wasiopungua watatu hamu yake huongezeka ukilinganisha na yule mwenye mwenye mwanaume mmoja <laughs> asma katika mwaka mmoja <laughs> katika mwaka mmoja huyu mwanamke akafanya mapenzi na wanaume hao watatu hamu yake tendo la ndoa inaongezeka huko yule anabakia na mwanaume mmoja kwa nini ili lazima ili lazima na na ainisha hiyo tafiti kwa sababu kwamba video hii nimeiandaa kwa zaidi ya wiki moja sio kawaida yangu kabisa wale ambao wanakuwa fatalia channel hii ilikuwa karibu kila baada ya siku natoa video mpya kila baada ya siku natoa video mpya ukiondoa zile za kwenye vipindi vya redio lakini hii ni zaidi ya wiki nimekuwa naiandaa iko kichwani inazunguka sasa imenipelekea kuandaa video mpya ya mikao maalum ya tendo la ndoa kwa sababu na yenyewe imethibitishwa kwamba inasaidia katika kuongeza kuongeza tendo la ndoa sasa hapo nyuma nilikuwa natumia watu picha tu zinakuonyesha mikao. Sawa, nimekuwa natumia kwa njia ya Gmail, wanalipa shilingi 10,000. Nilikuwa natumia tu picha. Yaani picha ziko zime zimekaa tu picha picha kama picha. Lakini sasa hivi ni video unamuona mwanaume anavyo mkao gani anautumia. Unamuona mwanamke mkao gani anauanzisha. Sasa hii video ni mimi mwenyewe kwani nimesema ni video ambayo unaweza kuendelea kama zaidi ya nusu saa. Sawa. Kwa hiyo kuna 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 njia mpya ya kufanya mapenzi na mikao mbalimbali ambayo imetokana na tafiti za muda mrefu zinazoitwa kwa jina maarufu kama sutra. Sasa katika hii video hiyo ni, ni katika kuna kuna pointi moja ambayo nimezungumzia ambapo mwanamke anapokuwa yuko juu mwanamke anapokuwa yuko chini. Sawa. Yes gani huyu mwanamke anapokuwa juu afanye ili uume upate mbano wa kutosha ili aweze kupizi hadi atoe kelele. Kwa hiyo kuna maelekezo ambayo nampa mwanamke na ile vile video inatembea, sawa watu wanafanya mapenzi pale lakini mimi naongea na kutoa maelekezo hii ndivyo inavyokuwa. Sasa hivi. Kwa hiyo huyu mwenye mwanaume wana, wana watatu, mwanake mmoja wao lazima tukana kufikisha kileleni. Ndio maana kuna zikwa wanani zile nani bingo si jitia tatu mzuka si nini watu wanakata vitiketi vingi ili abadilishe hili moja. Kwa hiyo mwenye mwanaume wanaume watatu mmoja lazima tukua na mivisha. Kwa hiyo hamu yake inaongezeka. Lakini wewe mwanaume mmoja hana hasa utatamanije kitu ambacho unautamu wake? Utakitamani vipi? Hebu niambie, utakitamani vipi kitu ambacho unyui utamu wake? Msikizaji, nataka nikwambie kwamba pamoja na magumu yote aliyokuwa kwenye mahusiano ya mapenzi ni jambo la msingi sana kuweza kuangalia jinsi gani kila mmoja anajitahidi kufurahisha mwenzio katika tendo la ndoa. Lakini hivyo unamtengenezea mazingira ya mwenzio uchepuka. La kufurahisha zaidi katika tafiti hiyo ya ambayo imefanyika miongoni mwa wanaume 1400 na 800 na wanawake 600 na 600 inasema hivi. La kufurahisha na kushangaza katika tafiti hiyo kwa vijana na wazee 
imeonekana kwamba tendo la ndoa huongeza raha katika maisha ya mtu kuliko kuongezeka kwa pesa. Unaweza kwa sababu hii raha ya tendo la ndoa ina nguvu zaidi ya mtu kufurahia maisha yake kuliko anapokuwa anapata pesa. Yaani kuongezeka kwa pesa hakumletea mtu raha yenye nguvu kubwa ya kudumu kuliko tendo la ndoa. Tendo la ndoa raha yake inadumu sana kuliko raha ya kupata pesa zaidi. Sasa na hao watu wengi walifanya utafiti. Kwa hiyo watu wengi wamekuwa busy na kutafuta pesa bila kuangalia jinsi gani kuweza kuwa wabunifu kwenye tendo la ndoa. Sasa ndio hii inakuwa ni uchepukaji. Kwa hiyo mtu anaona nikimdandia huyu mtu hajui matatizo yangu basi kwa uchepuko uchepukaji umekuwa mkubwa sana. Mtu anaweza kuwa ndani ya ndoa yuko yuko kwenye mchepuko zaidi ya miaka minne watu wanazaa nje ya ndoa. Sawa, wanazaa nje ya ndoa wajali. Niko kwa story moja inayosikitisha labda itakusaidia kuelewa. Mwanaume au mwanamke anapoanza kusaliti anaanza jeuri. Hiyo lazima itakuepo. Na hizi kesi nazo nyingi sana. Sawa. Lakini baya zaidi ni mwanaume anapoanza kuchepuka, alafu ameanza kumdharau mwanamke, anamjibu majibu ya kikatili, hajali kila kitu, inasikitisha sana. Unaweza kuamini? Mwanamke anampigia simu mume wake saa mbili, utarudi saa ngapi? Mwanaume anasema nitakuja kwenye saa tano. Inafika saa tano mwanaume hajafika. Mwanaume anampigia simu mwanaume simu, mwanaume anamwambia bwana funga lala, mimi nitakuja kesho. Amepata mwanamke mwingine huko. Ukimwangalia dada nayo kwa hiyo story, uzuri wake ni wa daraja la kwanza. Kesho yake mwanaume anarudi, amebadilisha na nguo nyingine anaulizwa na mwanamke nimekuaje? Mwanaume anamwambia wazi wazi nimepata mpenzi mpya. Mwanamke anamuuliza, "Unatumia kondomu?" Mwanaume anasema, "Hapana, asema mwanzo ni tutumia kondomu, lakini tu baada ya kupima, sasa hivi atumie kondomu." Mwanamke anauliza swali lingine, "Akipata mimba je?" Mwanaume anajibu, "Atazaa kama ulivyozaa wewe." Unaweza kuona jinsi gani dada ameumia kiasi hicho? Watu ambao wameanza wanaala chini sasa hivi wana magari mawili wana maduka ya simu matatu makubwa alafu wameanza wanaala chini lakini sasa hivi amjali mwanamke sasa channel yangu hii na video ambazo ziko zaidi ya mia tano lengo lake ni kwa kuangalia kuna mbalimbali ambazo zinaleta machungu kwenye ndoa kwa nini mtu achepuke kwa nini mtu achepuke tafuta utamu sasa kwenye biblia kwenye biblia kuna maneno kwenye kitabu cha Uh, waraka na baraka wa uh, Tito sura ile ya pili mstari wa nane hadi wa kumi au kama 8 hadi wa kumi something like that kumbuki lakini ni Tito sura ya pili mstari wa nane kwenda mpaka wa kumi kuna maneno anasema hivi neema ya Mungu iletaye wakovu imewafikia watu wote nayo na inatukataza kukataa mabaya kuishi kwa utaua na kakiasi sasa nasema kukataa mabaya uzizi ni kitu kibaya lakini ni kibaya lakini kitamu na hii inaleta shida. Walokole wanazini, mapadre wanazini, wachungaji wanazini, waumini wa, wa wanazini. Kwa nini? Ni, ni kitu kibaya lakini kina nguvu. Sasa nilikuwa kusema hivi. Kama vile watu wanaamua kutumia nguvu ya upepo kutengeneza umeme, nguvu ya tendo la ndoa unaweza kuisababisha kutengeneza nguvu ya mtu akabakie kwako peke yako. Awe na kutamani wewe, afanye tendo la ndoa na wewe siku zote. Kwa wale ambao utaangazia video kuanzia siku ya leo tarehe kumi mwezi wa 4 na tisa Apende kwa hili video hiyo ya mikao muhimu ya tendo la ndoa mikao iko kama kumi hivi lakini ina variation kila mkao mmoja unaweza kuwa na mambo matatu au mawili utaona wanaume na wanaume na mwanamke wanafanya mambo yao pale utaweza kuona jinsi gani kwa sehemu kubwa umekuwa unamboa mpenzi wako <laughs> utaweza kuona jinsi gani umekuwa unamboa mpenzi wako na shida ni nini Unapokuwa na mboa mpenzi wako hakuambii. Na isipokuambii, ha, ndio hivyo ataenda huko atanyonywa vizuri, atakuacha. Anachepuka. Anahasikii. Akishawa kurudi hataki kuulizwa maswali. Sasa ni jambo la msingi, mtazamaji, ni kufahamisha kwamba unao wajibu mkubwa sana wa kuweza kumsaidia mpenzi wako aweze kuona utamu ulionao ni bora kuliko utamu kwenda kutafuta ambao haujui wa mwanamke mwingine au mwanaume mwingine. Utafiti mwingine uliofanywa na mwanamke miongoni mwa watu wa saba nchini Norway 
unasema hivi utafiti unaonyesha pia kuwa iwapo mwanamke anategemea kufika kileni mara kwa mara ni rahisi kwake kuwa mwaminifu katika ndoa yake unaweza kuona hii ni tafiti mimi ni dr Julia Wilton Julia Wilton kutoka Norway amefanya utafiti miongoni mwa watu 1700 anaonyesha kwamba unakwamba pale mwanamke anakuwa mara mara nyingi anatarajia kufikishwa kileleni kuwa ma, anakuwa anakuwa maminifu kuliko yule ambaye anafikishwa kileleni mara kwa mara sasa lingine ambalo dr Julia Valentine analisema anasema itakuwa rahisi kwa mwanamke na mwanaume kufanyia tendo la ndoa na kubakia na mshikamano wa, wa, wa pamoja katika tendo la ndoa iwapo watakuwa wanazungumzia mapenzi ya tendo la ndoa mara kwa mara chatting nini na nina hii ni baada ya kuisoma hii tafiti ya dr Julia Valentine kutoka Norway nikagundua kwa nini uchepukaji sasa hivi umeongezeka kwa sababu mnapokuwa na chat na mchepushaji atakupa maneno mengi matamu na nini na nini mtaushana picha za mapaja na vitu kama hivyo kwenye WhatsApp na nini yote inachochea hama ya tendo ndoa <laughs> kwenye video yangu hiyo <laughs> ya tendo uh, kwenye video yangu ya tendo la ndoa ni kwamba unatengeneza mafuriko ya raha ya tendo la ndoa tengeneza mafuriko unajua mtu unapokuwa unatembea kwa hali ya kawaida sawa maji yanaenda kwa ama lakini aliyokuwa na Afrika anaenda nje ndio hiyo mtu anapizi mpaka anapiga kelele ni kwamba ni mafuriko hiyo jinsi gani ya kumwandaa mwanaume au mwanamke ndio hizo video clips na majarida ambayo naweza kukutumia kwa gharama ya kumi kwa njia ya Gmail kama una WhatsApp maana Gmail unayo tembelea na video hapo inayosema kwamba tendo la ndoa kwa wenye WhatsApp utakuwa utapata maelekezo ya video yangu ambayo nimeandaa mimi mwenyewe Unaweza kama una WhatsApp unaweza kupata hizo video kwa gharama ya shilingi 10000. Lakini nikipenda nimalizie kwa uh, tafiti nyingine ambazo of course zinaweza kukusaidia kuelewa mambo ambayo nayozungumzia ili usije ukasema nilikuwa sijui baada inayosema hii tendo la ndoa linavyosababisha kusalitiana. Nasema hivi. Lazima ujifunze mbinu ambazo zinamletea mzio raha. Nasema hivi. Technique of pleasure. Nasema technique of pleasure tekniki hizi ni ufundi mambo gani ufanye umbonyeze wapi umfinye wapi umlambe wapi umnyonye mtu na umnyonyeje ili apate raha ya kiwango cha juu ambacho kinafurikisha nafsi yake anasikia raha ya kiwango cha juu na siku zote anawaza wewe anapata hamu kwa ndoa anakumbuka wewe kwa sababu umempa kitu ambacho si cha kawaida huwezi ukakumbukwa kwa kitu ambacho huna huwezi ukasaminiwa kwa kitu ambacho unacho sawa wewe unaniangalia kwa sababu unajua kwamba kuna kitu utakizuri utakifuta. Kwa hiyo huwezi ukathaminiwa kwa kitu ambacho huna. Kwa hiyo kama una ufundi huna. Sawa? Kwa hiyo lazima utafute ufundi wa ziada kwa sababu nao ushahidi wa watu ambao wameagizia videos. Lazima tukae mwanzo kuuza kuuza hizo video. Huu ni mwezi imekaribia mwezi unaisha sasa hivi. Na watu zaidi ya 1400 wamechukua video hizo. Zaidi ya 1400 wamechukua hizo video na bado simu kutokea Marekani, Warabuni ingereza simu mwingine ametoka nchi gani ajabu ajabu sijui kuna mtu mmoja ametoka nchi gani amenipigia sana kuta manaba ya simu tafauti tofauti anakuja ambao watu wamenona kwa YouTube lakini ukaona hii namba tunaanzia na tatu na nyenye namba la wapi tunaanzia na tatu hiyo ya tatu hiyo ngapi bila hapa wapi ni kwamba watu wanaona kwamba no kuna kitu hicho sasa tena inanishangaza kuona mkenya sawa mkenya jirani yetu tu hapa yuko marekani lakini ameniangalia mimi kuona no kuna kitu kingine tofauti Sawa. Nyarwanda, Burundi si mtu Burundi, yuko Uingereza. Namba zake zinaanzia na 44. Unaweza kushangaa kwamba kama ni mtu anajua kwamba ninahitaji hizi technique, is a technique of pleasure. Yaani, yaani ufundi unaoleta raha. Ni vitu ambavyo kila mmoja anapasa awe navyo ili aweze kuwa ni mpenzi bora, mpenzi anayetamanika, mpenzi anayehatajika. Kuna kitu kile kimoja ambacho nimekiacha ambacho nimependa nikizungumza sasa nimekumbuka sasa hivi lakini sipendi kukiacha sababu ni cha muhimu sana. Eh nimeviandika hapa lakini kwa sababu si moja kwa moja. Eh ah ina sasa hivi. Eh yuko hapa nimeandikia wapi? Nasema mmm okay na, naikumbuka kwa mbali kidogo uh, katasi ni kidogo hapa. Eh aha hii hapa ina sasa hivi. Kwenye hiyo tafiti imeonekana kwamba wanaume wanapoteza hamu ya tendo la ndoa wanaume wanapoteza hamu ya tendo la ndoa kwa sababu mara nyingi wao ndio waanzilishi wa tendo la ndoa wakubwa leo ndo anamwambia mwanaume mwanamke geukie bua panua miguu anasema wanaume wengi wanapoteza hamu ya tendo la ndoa kwa sababu wao ndio waanzilishi wakubwa wa tendo la ndoa sasa anapoteza hamu ya tendo la ndoa kwako usifikiri hata atamani kuwa na hamu na mwanaume mwanamke mwingine 
Mwanaume anapokuwa na mwanamke ambaye haanzishi tendo la ndoa mara kwa mara na bahati mbaya haanzishi tendo la ndoa na hata kama mwanaume akianzisha hana ufundi wa kutosha anamboa mwanaume lakini na huyu mwanaume hamwambia mwanamke anamboa lazima mwanaume huyu atachapuka lazima maana hivyo kwambia asilimia zaidi ya 95 wateja wangu ni wanaume nafahamu wanaume na matatizo ya nguvu za kiume ya kuwahi kumaliza jinsi gani mwanamke ataweza kumsaidia mwanaume hilo ni jambo la msingi sana kila mwanamke atakaso kufanya kazi na ndio maana biblia inasema kwamba mwanamke anaivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe mwanamke alipoitwa na Mungu ni msaidizi sio kitu cha kawaida mwanamke wewe una matatizo sio ya nguvu za kike hilo neno halipo <laughs> kuna watu wamegundua wanasema eti wanawake wana matatizo ya nguvu za kiugonjo ya nguvu za kike hicho kitu hakipo ni wasanii wametengeneza hilo huo msamiati ili wakuzie dawa <laughs> wajanja hakuna tatizo mwanamke si tatizo tatizo nguvu za kike hilo halipo sawa halipo lakini tatizo la mwanaume kwa tatizo la nguvu za kiume lipo na la uhakika na inawasumbua wanaume sana sasa mwanaume ambaye ameboreka na mke wake kwa mke wake anishia goli moja akaenda nje ya ndoa anapiga magoli manne Unafikia kako atakuheshimu wewe, atakuheshimu wewe. Anarudi saa saba za usiku, saa tisa za usiku na hataki kuuliza maswali. Si unaniboa, sasa wewe unaniboa. Wewe ndio umesababisha. Wewe ndio umesababisha. Eh, si kwa nguvu sana wanawake, lakini napenda kuambia, wanaume tunapenda tendo la ndoa kuliko nyinyi. Kwa sababu tuna kichocheo cha testosterone ambacho kinasukuma kufanya tendo la ndoa kwa wingi zaidi kuliko nyinyi wanawake. Mara 16 zaidi ya wanawake sasa hilo lazima mlifanye kazi. Mtazamaji kama unaangalia channel yako mara ya kwanza ni Dr. Paul Nelson kutoka clinic ya Mapenzi, niko Mwanza jengo la Nyanza barabara ya Kenyatta. Uh, jengo la Nyanza liko nyuma ya benki kuu ya Tanzania. Namba zangu za simu ni hizi zifuatazo. Tafadhali zingatia kwamba unapigia unapigia simu kuomba ushauri unalipa shilingi 5000. Kama unaagizia video clips na majarida ulipe chochote. Sawa? Uh, namba zangu za simu ni hizi zifuatazo. Zisave kama Dr. Ushauri au Dr. YouTube itakusaidia kukumbuka namba hii ni ya nani? Namba ni 0 tisini na na vile vile na 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 kualika na video nyingi kama unaangalia kwa mara ya kwanza zaidi ya mia tano hapa sawa njia nzuri chukua jina langu ambalo ni Paul Mwipopo aliandika kwenye ile la search bofia za kuja mada mbali mbali mwanamke lifike kilelene ile kudanganya yukoje mpenzi msaliti yukoje dalili za mpenzi msaliti yukoje mwanaume wa ukweli yukoje kuna mada nyingi sana kwa ujifunze vitu mbali mbali vitakavyoboresha mahusiano yako kupitia channel hii ambayo inabeba na jina la Paul Mwaipopo kama siku nyingine ukisahau ili nataka unitafute kwa jina linalobeba channel hii ni Paul Mwaipopo. Kwa hiyo chukua na kwanza simu hizo tuwasiliane niweze kusaidia katika maeneo mbalimbali kama uhusiano kimapenzi kwa ushauri na na safari ya kwenda Dar es Salaam na safari ya kwenda Iringa Rashina tatu nitakuwa Dar es Salaam na 20 na 22 23 24 alafu tarehe 26 nitakuwa Iringa alafu tarehe Uh, 28 na 29 nitakuwa Mbeya. Kwa hiyo kwa watu wa Mbeya tutakaonana na huko. Namba zangu za simu ndio hizo. Sikwambia nitafikia hoteli gani kwa sababu naondoka eh, katika hali ambayo of course na mambo ambayo nafuatilia kusijajua exactly nitafikia maeneo gani na ndugu zangu maeneo fani fani lakini chukua namba zangu za simu hizo zikutumie. Nitaziandika hapo chini kwa neema ya Mwenyezi Mungu na Mungu akubariki na kutakia mahusiano yaliyojaa furaha tele. Kwa heri.